dhe të shonë që shfarë do në dofë në basti. E që ka padurin pak edhe dritë për dritë në dhe 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 këne, po. Rosalva Mimjes, këna e si që s'kemi sot në studio. Në fakt e pam në kronik një profil të ti, po qëfar konkretisht, ose sa e meriton a i atë titullin kundërshtar i Erdoanit, kule? Vetëm kundërshtar, por disa e kanë cilësuar si njeri u i dytë më i pushtet që mi turqist. Pikërisht edhe pëse nuk ka qënë zyrtarisht në pushtet, ka pasur strukturat e veta, kanë qënë të infiltruara mirë në të gjitha strukturat e shtetit, duke filluar nga policia, gjysori, shërbimet e inteligencës. Në një kohë ka qënë aleat me Erdoanin, dikur, dhe në vitin 2013, ma dje me ardhin e Erdoanit në pushtet në vitin 2000 edhe kanë dimuar me ekspertizën e vetë lëvizjes gyleniste si që njët zyrtarisht edhe lëvizjet i hizmet, shërbim do të thotë nga turqishtja, një lëvizje cila bazohet në një idea po frym moderne të më të moderuar të islamit, e cila ka mbështetur arsimin e lojt përëndimor dhe që ka shkolla dhe institucione arsimore në gati 150 vendet të botës, gjë që të regon edhe influencën e madhe që ka pasur fetua gyleni dhe lëvizja e ti. Pra, me gjitha të falë fushatës agresive që presidenti Recep Tayyip Erdoğan ka zhvilluar kundër ti gjatë këtyre viteve, sigurisht që ndikimi ishte zbehur jo vetëm brënda vëndit, por edhe jashtë vëndit. I është atribuar organizimi grushtit të shtetit në vitin 2016, ku kemi par pami dramatike ka nardur atere nga Turqia me tanke, avion lufte që zbritën në Stambol dhe në Ankara. Pa e asirë që ka pranuar në faktë, Rosal? Nuk e ka pranuar, ma dje e ka dënuar me termat më të anshë, për ka thënë jeton të në egzil në shtetet e bashkuara, si njëri që ka vuajtur nga grushtet e shtetet në të kaluaren e dënoj në termat më të fuqishëm dhe nuk është se është vërtetuar pjesmarja e ti. Me gjitha të në të kaluaren, për para grushtit të shtetit, pjestar të policis të gjysorit, prokuror që ishin antar të organizatës e gjylenit, kanë shënjestruar shpesh ministra të kabinetit Erdoğan dhe gjithashtu eksponent të tjerë të qeveris, duke i shënjestruar dhe duke i vënë në shënjestër të fushatave të egra dhe për këtë është fajsuar pikërisht gjylen. Kështu që kjo gjë ka bërë që të lidhet shpesh edhe me grushtin e shtetit, si që thash në shtetet bashkuara ka zhvilluar njët të izoluar, shumë pak her ka dalë në për media vuante nga sëmundjet të ndryshme, ka hezituar të shprete konkretisht atë rivalitetin me Erdoanin edhe në për intervjistë atë regoje shumë i kujdeshëm, me gjitha të rivaliteti historikë i ti me të ishte e diçka e ditur. Di e ta një mbas ti se qëfar bëjt me këtë lëvizje, pra mbyllet një epok me vdekjen e Gylen? Po sigurisht që mbyllet një epok, si që thash Gylen kishte milion andjekës në të gjithë bëtë. Ka një pasuës të ti që pak të të njëtë publikit? Duhet që thënë që gjatë kove të fundit a ulonat, si të thash, ndikimi ti ishte zbehur, edhe ndikimi organizatës, si që sëtilsuar në Turqi konsideroj si organizat terroriste feto, ma dje autoritetet turke nuk kanë hezituar të reagojnë pas vdekjes e ti duke cilsuar duke ju gëzuar ndo shtandares nga jetat ati që kanë cilsuar lideri i një organizatet e rët me vdekjen e ti kanë fën autoritetet turke mërë fund kanë shpresuar pra mërë fund edhe kjo këlloj kulti apo bështetës ish rjeti madhin bështetës ish të atyre që si pas autoritetet Autoriteteve turke kishin humbur rrugën duke përkraun në këtë mënyrë fetula Gylenin. Leti kushtu e në vak 